రుచిలవింది కార్యక్రమానికి స్వాగతం అందరూ బాగున్నారా అయితే ఒక సూపర్ విషయం చెప్తానండి మీకు ఈరోజు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనే పదం మనందరికీ తెలుసు ఏం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మనం మన హస్బెండ్ మీద పెట్టుకున్న ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మన తల్లి మీద పెట్టుకున్న ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మన పిల్లల మీద పెట్టుకునేటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కరెక్ట్ అంటారా అసలు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అస్సలు లేదండి ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకున్నాము మనం అంత పీస్ అనేది కోల్పోతాం ఒక మనిషి మనకు ఒకటి చెయ్యాలి అనుకోవడం అనేది చాలా చాలా రాంగ్ అంటే వాళ్ళంతా వాళ్ళు స్వతహాగా చేయడం అనేది పక్కన పెట్టేస్తే వీళ్ళ నుంచి ఒకటి ఆశిస్తున్నాము అనే పదం మాత్రం చాలా తప్పండి మీరు ఒక్కసారి ముఖ్యంగా హస్బెండ్ దగ్గర వస్తూ ఉంటుంది అనమాట మన హస్బెండ్ మనకి ఇది చెయ్యాలి మనతో రావాలి మనతో ఒక మూడు గంటలు టైం స్పెండ్ చేయాలి మనతో షాపింగ్కి రావాలి ఎందుకు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తేనే అప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో మనం ఎంత పీస్ఫుల్గా ఉండాలన్నా హ్యాపీగా ఉండాలన్నా మీకు హ్యాపీగా మీకు ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ ఉంటే ఎవరి గురించి పట్టించుకోకండి మీ లైఫ్ మీది మీరు హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయండి అండ్ కరెక్ట్గా అంటే మనం కరెక్ట్గా చేస్తున్నాము మన పనులన్నీ మనము అంటే ఫైనాన్షియల్గా కానీ మన ఉద్యోగం పరంగా కానీ మనం కరెక్ట్గా ఉన్నాము అన్నప్పుడు మనం ఎవ్వరికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు సో లీస్ట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ విల్ గివ్ యూ మోర్ హ్యాపీనెస్ అది మాత్రం ఖచ్చితంగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకే సో ఈ రోజు మరి మన వంటలోంచి మాత్రం చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అండి బికాస్ మంచి వంట తినాలి మంచి ఫుడ్ తింటేనే కదా బాగా పని చేయగలము బాగా డబ్బు సంపాదించగలము ఎస్ మరి అటు అటువంటి సూపర్ ఎనర్జెటిక్ మూడ్తో ఒక సూపర్ హెల్దీ వంటకాన్ని మీ అందరికీ పరిచయం చేయడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను మరి మన మొదటి సెగ్మెంట్ మొదలు పెట్టేద్దామా అల్పాహారము లెట్ స్టార్ట్ సో మన మొదటి సెగ్మెంట్ అల్పాహారంలో నేను మసాలా మటర్ రైస్ తయారు చేయబోతున్నాను మటన్ కాదు మటర్ పీస్ పచ్చి బటానీలు ఓకే సో అయితే యాక్చువల్ గా ఇదేంటంటే ఓకే రైస్ తోనే చేస్తున్నాను మరి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎలా అవుతుంది మృదుల మీ అందరికి డౌట్ రావచ్చు చాలా మంది పది పదిన్నర ప్రాంతాల్లో డైరెక్ట్ గా లంచ్ చేసేస్తూ ఉంటారు లంచ్ అంటే లైక్ బ్రంచ్ లాగా మేబీ అది కూడా కరెక్ట్ అండి ఒకప్పట్లో మన పెద్దవాళ్ళు కూడా అలాగే డైరెక్ట్ గా లంచ్ చేసేవాళ్ళు కదా పదకొండు పదకొండు నరకు మా అమ్మమ్మ వాళ్ళు అయితే డైరెక్ట్ మేము కూడా వాళ్ళతో పాటు టిఫిన్ల కార్యక్రమాలు ఏమీ లేవు డైరెక్ట్ గా లంచ్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ సాయంత్రం కొంచెం స్నాక్స్ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ కి మళ్ళీ ఏడున్నరకు అంతా అన్నం పెట్టేసేవాళ్ళు వాళ్ళు అంతే మేబీ కరెక్ట్ ఏమో అది కూడా అంటే అది కూడా ఒకప్పటి పద్ధతికి కరెక్ట్ గానే ఉండేది అంటే తొందరగా పడుకునే వాళ్ళు అండి అప్పుడు నైన్ నైన్ ఓ క్లాక్ అలా పడుకునే వాళ్ళు కాబట్టి సో సరిపోయేది కరెక్ట్ గా అంటే ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అంటాం కదా అది అదే సరే అంటే అఫ్ కోర్స్ అట్ ద సేమ్ టైం బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కిప్ చేయడం కూడా కరెక్ట్ కాదు దానికంటూ లైఫ్ స్టైల్ హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి సో మీరు చక్కగా మీరు కొత్త అలవాట్లు చేసుకోకండి మీరు ఎలా అయితే జీవితాన్ని ముందుకు సాగిస్తున్నారో అలాగే సాగించండి అంటే లైక్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ డిన్నర్ లాగా ఓకే సో ఈ మసాలా మటన్ రైస్ ఏంటంటే నేను రైస్తో చేస్తున్నాను కాబట్టి బ్రంచ్కి చాలా బాగుంటుంది అండ్ బాక్సెస్కి కూడా బాగుంటుంది ఓకే ఎస్ సో ప్యాన్ కొంచెం వేడయింది నూనె వేస్తున్నాను ఇది నేను మసాలా దినుసులు వేస్తున్నాను ఇందులో సో మసాలా దినుసులు కావాలంటే మీరు అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు కానీ మసాలా దినుసులు ఫ్లేవర్ చాలా మంచిది హెల్త్కి అండ్ మంచి అంటే ఫుడ్ కూడా మంచి ఫ్లేవర్ తీసుకొస్తుంది సో మసాలా దినుసుల్ని ఏం అవాయిడ్ చేయనక్కర్లేదు బికాస్ నేనేమి మసాలా పొడి పేయమని చెప్పట్లేదు దినుసులు ఇట్స్ వెరీ గుడ్ దినుసుల వల్ల మనకి మేలే కానీ నష్టం లేదు సో మంచి ఫ్లేవర్ కూడా యాడ్ అవుతుంది నేను ఎక్కువ ఎక్కువ కూడా ఏం యాడ్ చేయనండి ఈవెన్ మా అబ్బాయి కూడా వేస్తూ ఉంటాను నేను దినుసులు ఇచ్డీ చేసేటప్పుడు ఊరికే కొంచెం ఆ మసాలా ఫ్లేవర్ అలవాటు అవుతుంది కదా అని ఓకే చెక్క అలాగే ఇలాచి బిర్యానీ ఆకు అనాస పువ్వు అలాగే చూసారా చాలా లైట్ గా వేసా బ్రేక్ఫాస్ట్ అన్నాం కాబట్టి మనం ఎక్కువ ఎక్కువ వేసుకోకూడదు కాబట్టి లైట్ గా వేసేసా ఓకే అది కాస్త ఫ్రై అవుతూ ఉండగా జీలకర్ర నాకు ఇష్టం యాక్చువల్ గా మసాలా దినుసులు నెయ్యిలో వేగితే ఇంకా ఇష్టం అఫ్ కోర్స్ నేను నూనె వేశాను ఇప్పుడు నెయ్యిలో వేగితే చాలా ఇష్టం ఓకే ఆ తర్వాత అల్లం ముక్కలు సో అల్లం ముక్కలుగా వేసుకుంటే కూడా మనకు చాలా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది యాక్చువల్లీ తర్వాత జీడిపప్పు ఊరికే ఒక రిచ్నెస్ ఒక స్టైల్ సో జీడిపప్పు వేగిన తర్వాత కాస్త పసుపు 
మీకు వైట్గా ఉండాలి ఆ మటర్ పులావ్ అనుకుంటే పసుపు వేయకండి కొంచెం కలర్ఫుల్గా ఉండాలి అంటే పసుపు వేయండి బికాస్ జనరల్గా మటర్ పులావ్స్ పసుపు వేసుకోరు అంటే కొంచెం మనకి ఆ వైట్ పీస్ అనే ఫ్లేవర్ ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి అండ్ ఆ తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు స్లిట్ చేసుకొని పెట్టాను ఆ తర్వాత మన ముఖ్యమైన ఇంగ్రీడియంట్ మటర్ సో ఆల్రెడీ ఫ్రోజన్ అండి ఇవి మీరు మామూలుగా ఉడికించుకున్నవి రెడీగా ఉంటే పర్వాలేదు లేదంటే ఫ్రోజన్ తీసుకున్నాను ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనం కొన్ని పొళ్ళు వేసుకుందాము ధనియాల పొడి కొంచెం గరం మసాలా పొడి కూర పొడైనా గరం మసాలా పొడి అయినా మీ ఇష్టం ఏదైనా యాడ్ ఆన్స్ లాగా ఏదైనా యూస్ చేయొచ్చు మీరు ఆ తర్వాత కాస్త పెప్పర్ పొడి పచ్చిమిరపకాయలు ఆల్రెడీ వేసాము బట్ అయినా కూడా కొంచెం వేద్దాం ఆ తర్వాత కాస్త కారం పచ్చిమిరపకాయలు వేసాం కాబట్టి చూసుకొని వేసుకోండి బికాజ్ ఇవి కూడా ఉన్నాయి కదా మనకి ఈ పొళ్ళు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి యాడ్ ఆన్ అయిపోతాయి నేను ఇన్ని మసాలాలు ఎందుకు వేస్తున్నాను అనేది కూడా ఇప్పుడు చెప్తాను నేను మీకు అయ్యో కారం అయిపోతుంది కదా పొద్దున్నే ఇంత మసాలాలు ఎవరైనా తింటారా ఇలా అంతా మీరు అనుకుంటున్నారు కాబట్టి నాకు అర్థమైంది మీ ప్రశ్నకు సమాధానం మరికొన్ని సెకండ్స్లో చెప్తాను నేను మీకు ఆ తర్వాత కాస్త ఉప్పు సాధ్యమైనంత వరకు పింక్ సాల్ట్ వాడండి ఓకే నేను షూట్లో కాబట్టి ఇక్కడ నాకు పింక్ వైట్ సాల్టే ఉంది బట్ మనం ఇంట్లో రోజువారీ వంటల్లో వాడుకునేటప్పుడు ఇంట్లో పిల్లలు ఉంటారు పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు ఎవరికైనా అండి పింక్ సాల్ట్ ఎప్పటికైనా బెటర్ ఓకే సో ఇంతకుముందు నా ప్రశ్న మీ ప్రశ్నకి నా సమాధానం ఏంటి అంటే నేను కొబ్బరి పాలు వాడుతున్నాను సో నేను నీళ్ల బదులు కొబ్బరి పాలు వేస్తున్నాను అందుకన్నమాట కొబ్బరి పాలల్లో తీపి ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు చివరిగా మనం అన్నం వేసేసుకుందాం ఉప్పు మసాలా పొళ్ళు అన్నీ వేసేసుకున్నామండి చివరికి కొబ్బరి పాలు కూడా వేసేసుకున్నాము ఓకే సో ఒక్కసారి మిక్స్ చేసుకుని అలా ఒక ఐదు నిమిషాలు పెడదాం దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసేస్తాను నేను ఇంకొంచెం అన్నం వేసుకుందాం నేను బాస్మతి రైస్ తీసుకున్నాను మీరు మామూలుగా లెఫ్ట్ ఓవర్ రైస్ ఉన్నా కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు ఓకే ముందు రోజు రాత్రి మిగిలిపోయిన అన్నం మనం ఏం పడేయం కదండి నెక్స్ట్ డే చక్కగా పొద్దున పులిహోరనో లేకపోతే పోపు వేసుకోనో ఏదో రకరకాలుగా తింటూ ఉంటాం సో ఎప్పుడు పులిహోరలే లేకపోతే పోపు అన్నమే ఏం తింటామండి బోర్ కదా అబ్బా అనిపిస్తుంది సో అలాంటప్పుడు ఎంత టైం పట్టింది చెప్పండి అన్ని పొడ్లు మన ఇంట్లో ఉంటాయి అన్ని దినుసులు రెడీమేడ్గా ఉంటాయి కొబ్బరి పాలు కట్ చేసి వేయడమే అంతే ఆల్రెడీ ఫ్రోజన్ మనకి పీస్ రెడీగా ఉంటే హ్యాపీ ఏం ప్రాబ్లం లేదు హాయిగా అయిపోతుంది మూత పెట్టేసి ఉంచేస్తే కొంచెం ఆ ఫ్లేవర్స్ అవన్నీ కూడా మనకు రైస్కి బాగా పడతాయన్నమాట సో మనం తయారు చేసుకుంటున్నాము మసాలా మటర్ రైస్ అనమాట సో అన్ని కూడా వేసేసుకున్నాము మూత పెట్టేశాము అయిపోయినట్టే ఘుమ ఘుమలు మంచిగా వస్తున్నాయి బాగుంది బాగానే ఘాటేసినట్టున్నా కానీ కమ్మగా ఉంటుంది ఓకే సో చివరిగా కాస్త కొత్తిమీర స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను ఇలా మనం రెడీ చేసుకున్నటువంటి మసాలా మటర్ పులావ్ని ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం ఇదిగో మా స్టైల్ ఇక్కడే ఉంది ఈ స్టైల్ అంటే ఇది జీడిపప్పు అనమాట నా స్టైలు భలే ఉందండి లాగేద్దామా కాస్త మసాలా అన్నాం కదా ఒక ఆకు సో కీరాతో టొమాటో పువ్వుతో గార్నిష్ అయినటువంటి మా మసాలా మటర్ రైస్ బౌల్ రెడీ మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం మనకు సర్చ్ చేసేయండి మసాలా మటర్ రైస్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బాస్మతి బియ్యం ఒక కప్పు పచ్చిమిరపకాయలు మూడు పచ్చి బటాణీలు ఒక కప్పు తరిగిన అల్లం ముక్కలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీడిపప్పు కొద్దిగా పసుపు చిటికెడు కారం తగినంత ధనియాల పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొబ్బరి పాలు ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు బిర్యానీ ఆకు ఒకటి మిరియాల పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ యాలక్కులు రెండు దాల్చిన చెక్క కొద్దిగా అనాస పువ్వు కొద్దిగా మసాలా మటర్ రైస్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా బాస్మతి బియ్యం ఉడికించి అన్నం సిద్ధం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి దాల్చిన చెక్క యాలక్కులు బిర్యానీ ఆకు అనాస పువ్వు జీలకర్ర అల్లం ముక్కలు జీడిపప్పు వేసి వేయించుకోవాలి దీంట్లో కొంచెం పసుపు పచ్చిమిరపకాయలు పచ్చి బటాణీలు వేసి వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత ధనియాల పొడి గరం మసాలా మిరియాల పొడి కారం ఉప్పు కొబ్బరి పాలు వేసి ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత అన్నం వేసి బాగా కలిపి కాస్త మగ్గించుకోవాలి చివరిగా కాస్త కొత్తిమీర వేసి కలుపుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే వెరీ టేస్టీ అండ్ స్పైసీ మసాలా మటన్ రైస్ రెడీ So 
తో మసాలా మటర్ రైస్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకున్నారు కదా టేస్ట్ చేసిద్దాం కారం వేసా బాగానే అంటే అన్ని స్పైసెస్ ఉన్నాయి కదా బాగుంది కమ్మ ఉంది యాక్చువల్లీ అయితే కొబ్బరి పాల వల్ల నేను ఇంత వేసినా కూడా ఒక కమ్మదనం వచ్చింది టేస్ట్ అంటే కారం కాస్త తగ్గింది ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ ఏంటి అంటే మీరు అన్నం ఉడికించుకుంటారు కదా ఆ టైంలోనే మీరు వాటర్ బదులుగా కొబ్బరి పాలు వేసుకోవచ్చు అదొక ఆప్షన్ అనమాట అంటే ఆ కమ్మదనం తీసుకురావడానికి అన్నం ద్వారా కూడా తీసుకురావచ్చు మీరు లేదు అక్కడ మిస్ అయ్యారు అంటే ఇందులో యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా డన్ డన్ ఓకే సో ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అయిపోయింది కదా మరి సెకండ్ సెగ్మెంట్ లోకి వెళ్ళిపోదామా చిరుతిండ్లు పదండి సో సెకండ్ సెగ్మెంట్ చిరుతిండ్లలో నేను చేయబోతున్నాను చెనా దాల్ పకోడా శనగపప్పు ఆ కాంబినేషన్ అండ్ మిగతా కొన్ని మసాలాస్ మిక్స్ చేసి పకోడా తయారు చేయబోతున్నాను ఓకే యా అంటే ఇట్స్ అస్ వెరీ సింపుల్ రెసిపీ సో స్టార్ట్ చేసే ముందు నేను స్టవ్ ఆన్ చేస్తాను నూనె కాస్త వేడవుతూ ఉంటుంది నూనె హీట్ అయ్యే లోపు మనము మిగతా ప్రాసెస్ చేసుకుందాం సో ముందుగా ఒక నాలుగైదు గంటల పాటుగా నానబెట్టుకున్నటువంటి శనగపప్పు ఏదైతే ఉందో దాన్ని మిక్సీ జార్లోకి వేస్తున్నాను ఓకే దీంతో పాటు ఒక చిన్న మసాలా టింజ్ కోసము ఇందులోనే పచ్చిమిరపకాయలు సో పచ్చిమిరపకాయల తర్వాత కాస్త కరివేపాకు సో మరీ ఎక్కువగా కాదు నార్మల్గా సో గ్రైండ్ చేసేస్తే ఏంటంటే మనకి సరిపోతుంది నాకు తెలిసి నీళ్లు కొంచెమే అవసరం పడతాయి ఎక్కువ అవసరం పడవు లైట్గా వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాను మిక్సీ పట్టేద్దాం సరిపోతుందండి కచ్చా పచ్చాగా ఎయిటీ పర్సెంట్ చాలు సో దీంట్లో నేను గ్రైండ్ చేసుకున్నటువంటి ఈ శనగపప్పు పేస్ట్ వేసేస్తున్నాను మామూలుగా పండగలప్పుడు కూడా చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్గా ఇది కాకపోతే పండగలప్పుడు మనం ఆనియన్స్ పోయాం నేను నవరాత్రి ఎపిసోడ్స్ లో యాక్చువల్ గా చేశాను మీరు చూసే ఉంటారనుకుంటా సో ఇదేంటి అంటే పండగలప్పుడు మనం కొన్నిటిని మనము డిలీట్ చేయొచ్చు అంటే వెల్లుల్లి తర్వాత ఎండు మిరవది ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఇలాంటివన్నీ మనం డిలీట్ చేసేసుకోవచ్చు ఇది పండగ ఏం కాదు కాబట్టి అన్నీ వేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇందులో మనం ఏమేమి మసాలాస్ యాడ్ చేస్తాము అనేది చెప్తాను ఇప్పుడు ముందుగా బైండింగ్ కోసము కాస్త శనగ పిండి చూద్దాం అవసరం అయితే ఇంకొంచెం తర్వాత యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం సోంపు అనమాట నాకు పర్సనల్ గా సోంపు నచ్చదు వంటల్లో నిజంగా నచ్చదు కానీ దీంట్లో శాస్త్రంలో ఉంది కాబట్టి మనం వేసేస్తున్నాము కావాలంటే మీరు డిలీట్ కొట్టేయచ్చు సోంపు అంటే కొంచెం ఏంటంటే ఆ టింజ్ కోసం మనం బయట ఎక్కడైనా చాట్ తిన్నా కూడా ఖచ్చితంగా సోంపు వేస్తారు అందులో మనకు నచ్చుతుంది కదా అంటే డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సో డిఫరెంట్ టేస్ట్ అనమాట ఓకే ఒకవేళ మీరు వద్దు అనుకుంటే వదిలేసుకోవచ్చు తర్వాత కాస్త పసుపు తర్వాత కొంచెం వాము బికాస్ శనగ పిండి శనగ పప్పు వాడాం కాబట్టి కాస్త వాము ఆ తర్వాత దీనికి సరిపడ ఉప్పు కొంచెం జీలకర్ర తర్వాత కొంచెం వాము కొత్తగా ఉంది కదా వాము అనేది బాగుంటుంది నాకు తెలిసి ఫ్లేవర్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఇంకా పకోడీలకు ఉల్లిపాయలు లేకపోతే ఏం బాగుంటుంది చెప్పండి ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఓకే ఆ తర్వాత కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఫ్రెష్గా దంచినటువంటి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి కొంచెం టైం పడుతుంది కానీ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇటువంటి వాటికి ఫ్రెష్గా దంచి వేసుకుంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నేను ఎప్పుడైనా బిర్యానీస్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ వాడతాను అదర్వైజ్ నేను వాడను అలాంటప్పుడు మాత్రం ఫ్రెష్గా గ్రైండ్ గ్రైండ్ చేసుకుంటా అప్పటికప్పుడు ఆనియను అది గ్రైండ్ చేసి వేస్తూ ఉంటా బిర్యానీలో ఓకే ఆ తర్వాత కారం సో నాకు తెలిసి అన్ని వేసేసుకున్నాము కొంచెం సోడా కూడా వేసుకుందాం ఫైనల్గా కొంచెం 
ఫ్లఫీగా రావడానికి కొంచెం వేసుకోవచ్చు సో కొంచెం ఒక స్పూన్ బియ్యం పిండి కూడా తీసుకుందాము కొంచెం కరకరగా రావడానికి ఒక వన్ టూ స్పూన్స్ ఆఫ్ బియ్యం పిండి ఓకే సో ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకుందాము మనం చెయ్యి వాడేద్దాం వై బికాజ్ ఇన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి చెయ్యే కరెక్ట్ శనగ పిండి అండ్ బియ్య పిండి రెండు తీసుకున్నా మూలీ ఫర్ ద బైండింగ్ పర్పస్ సో మీరు ఎక్కువ నీళ్ళు వేసేస్తే మళ్ళీ మీకు పిండి కూడా ఎక్కువ వాడాల్సి వస్తుంది సో అందుకు చూసుకొని వేసుకోవాలి ఆల్రెడీ నా నిన్నదే కాబట్టి మీకు ఆ నీళ్లు సరిపోతాయి మామూలు గ్రైండ్ అయ్యేటప్పుడు సో అందుకే కొంచెం కొంచెంగా యాడ్ చేసుకుంటే బెటర్ సో ఇందులో చివరిగా కాస్త కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకుందాం అండ్ కొంచెం నిమ్మరసం కొంచెం ఆ ట్యాంగి టేస్ట్ కోసం చాలా వేసామండి ఇందులో కొత్త కొత్తవి సోంపు కొత్తదే ఓకే తర్వాత ఇంగువ కొత్తదే సో ఇవన్నీ ఏంటంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా యాడ్ చేసాం కాబట్టి డెఫినెట్గా బాగుంటుంది సో మనకు పకోడీ పిండి కాబట్టి దీంట్లో మనకి ఇంకా పొడి ఏం వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు పిండి సరిపోయింది సో దీన్ని చక్కగా పకోడీలాగా వేసుకోవడమే సో పిండి కూడా రెడీ అయిపోయింది సో జస్ట్ ఊరికి చేతికి అద్దుకోవడానికి కాస్త నూనె తీసుకుంటున్నాను డన్ సో ఆయిల్ కూడా ఆల్మోస్ట్ హీట్ అయిందని అనుకుంటున్నాను యా హీట్ అయిపోయిందండి ఆయిల్ కూడా సో వేసేసుకుందామా మన పకోడీలు సో మనకు పకోడీ వేయడం అందరికీ తెలిసిందే ఓకే ఇలా చిన్న చిన్నగా వేసేసుకుందాం మరీ నీళ్ళగా ఉంటే మీకు అసలు సరిగ్గా రావు కూడా సో అందుకే కరెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీలో ఉంది అనుకుంటున్నాను నేను నా పిండి కూడా వేయడానికి కరెక్ట్గా ఉందన్నమాట ఓకే సో ఈ విధంగా మనము చెనా దాల్తో పకోడీ వేసేసుకుంటున్నాము అండ్ జాగ్రత్తగా వేసుకోండి పకోడీ దగ్గరికి వెళ్ళి జార విడిచండి అందుకని పకోడీ వేసినప్పుడు మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాయండి ముఖ్యంగా ఆయిల్ విన్ ఎవర్ నో కదా ఏ వంటకి ఆయిల్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో మనకు తెలియదు కాబట్టి సో జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలి అండ్ చిన్న పిల్లలు అప్పుడే వంటలు వేసుకునే పిల్లలకు మాత్రం ఇటువంటి వంటలు అప్పచెప్పకండి అస్సలు ఎందుకంటే దాని మెళుకు వాళ్ళు వంటలో మెళుకు వాళ్ళు తెలిస్తేనే ఇటువంటివి చేయగలరు లేకపోతే కష్టం ఓకే సో ఇలా నేను పకోడీ వేసేసాను బాగా బ్రౌన్ అవ్వాలి కొంచెం మంచి బ్రౌన్ అయ్యి కరకరగా అవుతేనే ఇంకా సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది డెఫినెట్గా అవుతుంది కూడా వై బికాస్ ఈ శనగపిండి వేసాము బియ్య పిండి కూడా వేసాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అదే శనగపప్పు కాబట్టి మంచి క్రంచీగా సూపర్గా అవుతుంది ఓకే సో ఈ టూ మినిట్స్ టైం పడుతుంది టూ టు ఫైవ్ మినిట్స్ సో చెనా దాల్ పకోడా తయారు చేసుకుంటున్నాం కదా సో ఎలా తయారు చేయాలో చూసారు కదా మీరు శనగపప్పు నానబెట్టాము మిక్సీ పట్టేసాము కావలసిన మసాలాలు వేసేసుకున్నాము తర్వాత ఇలా నూనెలో వేసేసాము అయిపోయింది సో ఫైవ్ మినిట్స్ వెయిట్ చేసాము చక్క కరకరలు ఆడుతూ మన చెనా దాల్ పకోడా సిద్ధము ఓకే సో సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం వా ఒక్కసారి మా సర్వింగ్ ప్లేట్ మీద ఒక లుక్ వేసుకోండి ఇది మీకు ఏం ఎలా కనిపిస్తుంది దీని తాబేలు అంటారట ఓకే సో దీంతో చక్కగా అంటే మా వాళ్ళు పాపం ఇప్పుడు ఇప్పుడే చక్క కార్వింగ్ నేర్చుకుంటున్నారు సో ఇలా వాళ్ళ టాలెంట్ అంతా మా అభిరుచి మీద మా రుచుల విందు మీద మృదుల మీద ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు అనమాట ఎస్ వీ హ్యావ్ టు ఎంకరేజ్ సమ్ టాలెంట్ నో సో మా తాబేలు కోసము అలాగే మీ అందరి కోసం కూడా మా చెనాదాల్ పకోడీ రెడీ అయిపోయింది సో మా పకోడాను ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం బాగా వచ్చాయండి కరకరలు ఆడుతూ సూపర్గా పకోడాలు వేయడం చాలా ఈజీ కదా ఆ వడలు వేయడం కన్నా కూడా చాలా ఈజీ ఇష్టం వచ్చినట్టు వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు ఓకే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను ఎస్ సూపర్ సూపర్గా మా ప్లేట్ మా పకోడా రెండు రెడీ అయిపోయాయి మరి చెనా దాల్ పకోడా మీరు తయారు చేసుకోవాలంటే కావలసిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి తీసేయండి చెనా దాల్ పకోడా తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు శనగపప్పు ఒక కప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టేబుల్ స్పూన్ వాము చిటికెడు సోంపు చిటికెడు ఇంగువ చిటికెడు పచ్చిమిరపకాయలు మూడు శనగపిండి పావు కప్పు బియ్య పిండి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు వంట సోడా చిటికెడు నిమ్మరసం ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా చెనా దాల్ 
పకోడా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా శనగపప్పు నానబెట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ లో నానబెట్టుకున్న శనగపప్పు పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు వేసి కొంచెం నీళ్లు పోసి కచ్చా పచ్చాగా మిక్సీ పట్టుకుని పిండి సిద్ధం చేసుకుని ఒక బౌల్ లోకి తీసుకోవాలి దీంట్లో కాస్త శనగపిండి సోంపు పసుపు వాము ఉప్పు జీలకర్ర ఇంగువ ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కారం వంట సోడా బియ్య పిండి కొత్తిమీర నిమ్మరసం వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెంగా తీసుకుని కాగే ఆయిల్ లో వేసి పకోడీలాగా వేస్తూ డీప్ ఫ్రై చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చనాదాల్ పకోడా రెడీ సో చనాదాల్ పకోడా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకున్నారు కదా టేస్ట్ చేసిద్దామా చాలా వేడిగా ఉంటాయి నాకు తెలిసి పర్వాలేదు ఐ కెన్ మేనేజ్ సూపర్ ఉన్నాయి క్రిస్పీ 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 క్రాన్షీ టేస్టీ ఇలా ఓవర్ రక్షణ చేసుకోవడం కూడా చెప్పచ్చు అనమాట చాలా బాగున్నాయండి నిజంగా వెరీ టేస్టీ బికాస్ శనగపప్పుతో ఏ చేస్తున్నా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అది మాత్రం షూర్ సో వాము అది వేసుకున్నాం కాబట్టి మీకు స్టమక్ ఇంటైజెషన్లు కూడా ఏమీ కావు హ్యాపీగా ట్రై చేయొచ్చు ఓకే చూసారు కదా ఇవాటి మా రుచుల విందు నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుసుకుంటుంది మీ వృద్ధుల అంతవరకు జాగ్రత్తగా ఉండండి బాయ్